ഇത് നമ്മളോട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കിണ്ണത്ത പോണ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിന് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ നേരം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കിണ്ണം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കിണ്ണത്തപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് പച്ചരി ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന റൈസ് സോണമസൂരി റൈസിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റൈസ് എടുക്കാം അത് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന റൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കിണ്ണത്തപ്പം കുറച്ചും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ കിണ്ണത്തപ്പം തന്നെ നല്ല മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മധുരം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്നാം പാല് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പാല് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അത് ഒരു മുട്ട ഏലക്കായ ഒരു ആറ് ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ചീരക ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ അരിയും തേങ്ങാപ്പാലും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ അരിയും ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക കണ്ട് അരി നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരിയിൽ വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അരി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കുക നമുക്ക് അരി ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുക ഞാൻ അന്നേരം നമുക്ക് ഈ അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടാണ്ട് നോക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഇഡ്ഡലി മാവിനേക്കാളും കുറച്ച് ലൂസായിട്ടിരിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പം ഇത് ഇതേപോലെ കുറച്ചിങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കാം ഇത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ചേർക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സെയിം ചാറിലേക്ക് മുട്ട ചേർക്കുക ഏലക്കായ ചേർക്കുക നമ്മൾ ഏലക്കായ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും ചേർക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായും കൂടി അടിച്ചത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം കാരണം പഞ്ചസാര നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇട്ടുണ്ടായാലും ഉപ്പ് അധികം ആവശ്യമില്ല അല്ല കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആവിയിലാണ് ഈ അപ്പം വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുക്കണം ഈ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തട്ടണം ഇത് സൈഡിലേക്ക് നന്നായിട്ട് എണ്ണ എല്ലായിടത്തും ആവണം നമുക്കത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒഴിക്കുക മാവ് നിറച്ചൊഴിക്കരുത് പാത്രത്തിൻ്റെ പകുതി മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പാത്രം ചെറിയാണ്ട് നേരെ ഇരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ അർത്ഥം കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരക ഇടാം ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ ആവിയിൽ അപ്പം വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വെന്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കും നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കിണ്ണത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ വിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് മാത്രമേ മുറിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് നല്ലൊര